Tag. Heute zeigen wir Ihnen zehn außergewöhnliche Sammlerstücke aus unserer Sammlung, die wir in unserer Werkstatt in Danzig äh, seit 30 Jahren erschaffen haben. Nummer 10 Hier präsentieren wir Ihnen jetzt ein Bernsteinspiel, äh, bestehend aus einem Schachbrett, einem Schachkasten. Ich mache Ihnen das kurz mal auf, das kann man auch machen. Das ist jetzt so mit äh, Samt ausgeschlagen. Da kann man die Figuren darin äh, unterbringen. Also das Schachbrett besteht aus einem Holzkasten, was mit äh, Bernsteinstücken äh, beklebt wurde. So wie im Stil eines Mosaiks, so wie, mich, so wie man sich das Bernsteinzimmer vorstellen kann. Und hier sehen Sie ein paar Figuren, die wurden auch aus kleineren Stücken äh, zusammengeklebt und dann anschließend geschnitzt. Unten ist auch so eine Samtauflage, damit es weich äh, aufgestellt werden kann. Und äh, da sehen Sie auch die zwei Schattierungen, also das äh, der hellere Cognacfarbene Bernstein mit ein bisschen milchig dabei und die dunklere Bernsteine, die so Cognac ins, äh, ins Schwarze reingehen, schwarzbraun. Also die sind jetzt alle einzeln handgeschnitzt. Und das ist natürlich sehr arbeitsaufwendig und das beherrschen nicht so viele Künstler. Hier sehen Sie, wie das Schachspiel aufgestellt ist. Wenn Sie sich die einzelnen Figuren äh, betrachten, die wurden angefertigt aus kleineren Stücken, die zusammengeklebt wurden und anschließend wurden die äh, Exponate praktisch einzeln geschnitzt und die eben in zwei Schattierungen, also heller Bernstein und dunkler Bernstein, als Farb Farbkontraste für das Spiel. Nummer 9. Da hat sich unser Meister in Danzig in unserer Werkstatt etwas Besonderes einfallen lassen. Hier sehen Sie einen Brieföffner aus Sterling Silber mit Naturbernstein. Das sind also das, kann man hier auf der Rückseite auch sehen, das ist ein Gebrauchsgegenstand, also Gebrauchskunst. Dazu passend hat er jetzt auch ein Löffelchen aus Silber mit Bernstein angefertigt. Das kann man beispielsweise als Zuckerlöffelchen gebrauchen. Nummer 8. Hier sehen Sie eine Schnitzerei, das stellt einen Ritter dar. Der Ritter gehört dem Deutschordens an. Sie sehen, das ist jetzt also Deutschordenswappen äh, als Schild. Und wenn man sich das äh, von der Rückseite auch anschaut, da sehen Sie auch nochmal so ein Kreuz, Deutschordenskreuz. Das wurde aus einem Cognacfarbenden, aber auch als, aus einem weißen Bernstein, milchigen Bernstein, angefertigt. Das ist also ziemlich also aufwendig. Das, äh, Sie sehen, da wurden mehrere Bernsteinstücke zusammengeklebt und anschließend äh, geschnitzt. Nummer 7. Das, da hat der Meister jetzt eine Karaffe geschaffen aus Designerglas mit einer Silberapplikation verbunden mit Bernstein. Da sehen Sie äh, Blumen äh, und die Blumen wurden praktisch äh, geschwärzt mit äh, einer französischen Patina. Das ist ein besonderes Verfahren, wie man also das, die dunkle Schattierung auf Silber erzeugt. Hier sehen Sie auch äh, Bernsteinstücke, die geschnitzt sind. Das sind ausgesprochen seltene und schöne Sammlerstücke. Kann man übrigens als, als Gebrauchsgegenstand verwenden, eben als, als eine Vase bzw. auch ein, ein Krug. Da kann man also irgendwelche Getränke, Säfte oder sowas mit äh, ausschenken. Nummer 6. Das ist jetzt eine Lampe im Tiffany-Stil. Da sehen Sie, der Fuß ist aus Metall und der Schirm ist aus einem weißen also Milchglas und 
naturbelassenen Bernsteinstücken. Also das verleiht dem Raum eine ruhige Atmosphäre. Die Lampe dient nicht unbedingt der Beleuchtung, sondern erzeugt eine Stimmung. Nummer 5. Das ist eine Schnitzerei mit einem Jagdmotiv. Das ist sehr filigrant gearbeitet von einem bekannten Danziger Künstler. Wir sehen also die Einzelheiten des Tieres. In diesem Fall ist es also ein Keiler, ein Wildschwein, gefertigt aus einem dunklen Bernstein. Die dunkle Schattierung entsteht, wenn Pflanzeneinschlüsse im Bernstein eingeschlossen sind. Und die weißen Bernsteine sind die seltenen Stücke, die dann äh, voller Lufteinschlüsse sind. Ich kippe das mal kurz auf. Sie sehen, das ist jetzt ein Deckel. Das kann man verwenden als eine Schatule oder als Behälter für irgendwelche Schätze. Nummer 4. Hier sehen Sie eine Gebrauchskunst in Form einer Uhr. Sie sehen die einzelnen Bernsteine in unterschiedlichen Schattierungen, sowohl von dunklen als auch hellen Bernsteinen. Also Bernsteine gibt es übrigens in 400 unterschiedlichen Farben und Schattierungen. Die dunklen Bernsteine äh, haben meistens irgendwelche Pflanzeneinschlüsse, zum Beispiel Moos oder Blattreste. Und die milchigen Bernsteine entstehen, wenn kleine Luftbläschen im Bernstein eingeschlossen sind. Dann wirkt es wie eine Art Schaum. Die milchigen Bernsteine sind übrigens die seltenen Bernsteine. Nummer 3. Hier sehen Sie eine Eulenfamilie, geschnitzt in den milchigen Bernstein. Die kuscheln aneinander. Wenn Sie sich das Stück angucken, das wurde aus einem rohen Bernstein herausgeschnitzt. Also im Kern ist der Bernstein milchig und außen die rohe Rinde ist äh, viel dunkler. Im Laufe der Jahrzehnte dunkelt nämlich der Bernstein nach. Sie sehen hier, äh, da sehen wir die äh, rohe Struktur, dass die Bernsteinrinde, die Verwitterungsschicht, die während der Jahrmillionen entstanden ist. Und wenn man da tiefer reinschleift, dann kommt der helle Bernstein zum Vorschein. Hier sieht man zum Teil auch noch Pflanzeneinschlüsse, diese dunklen Stellen, das sind jetzt Pflanzeneinschlüsse. An solchen Stellen sehen Sie eben, dass es ein Naturstück ist. Hier sehen wir auch natürliche Öffnung. Also wenn die Stücke allzu perfekt wären, dann könnte es auch gefälscht sein. Deswegen ist auch wichtig, dass so rohe Stellen auch am Bernstein erhalten bleiben. Nummer 2. Hier hat der Künstler ein Designerstück äh, geschaffen, gefertigt aus einem Stück äh, langem Holz, verkleidet mit Silber und äh, in der Mitte befindet sich ein schöner Bernstein mit einer Wolke darin. Die Wolke ist ein Lufteinschluss. Der Künstler hat das als äh, Schwangere bezeichnet. Das ist jetzt etwas Außergewöhnliches. Das ist ein Sammlerstück. Nummer 1. Und das ist jetzt unser Highlight. Dieses, äh, diese Standuhr könnte auch ein Bernsteinzimmer zieren. Sie sehen, die Stücke wurden in Intarsienarbeit zusammengefügt. Da drin ist auch eine Schublade, da kann man irgendwelche Schätze verwahren. Also das ist natürlich ein, ein äh, Schmuckstück. Das äh, wird man wahrscheinlich weniger als äh, Gebrauchsgegenstand verwenden. Dafür ist es äh, zu wertvoll. Sie sehen, es ist angefertigt aus einem milchigen Bernstein und einem roten Bernstein. Also die roten Bernsteine sind auch verhältnismäßig selten. 
Vielen Dank für Ihr Interesse. Diese Erzeugnisse können Sie gerne in unserem Laden erwerben. Sie sind dann herzlich eingeladen. Setzen Sie bitte ein Like und eine, ein Abo. Vielen Dank und auf Wiedersehen.